안녕하세요 남상스 스튜디오 남상입니다 자 이번에는 자 대체 이거 무엇을 쓰는 물건인고 하니 자 브루쇼에서 나온 어, 수채화 파우더 라는 제품을 소개할까 합니다 자 이걸 예전에 어떤 영상에서 잠깐 썼는데 궁금해 하시는 분들이 있어서 음, 소개를 해 보도록 하겠습니다 책이 뭐냐면 어, 수채화 파우더예요 자, 이걸 뿌리면 이런 다양한 효과를 낼수 있는 그런 어, 가루입니다. 가루. 자, 원래 딱 뜯어 보시면 아무것도 없는 이런 그 하얀 제품인데 반드시 어, 그 앞전 같은 걸로 이 구멍을 딱 내가지고 해줘야지 이 안에서 어, 가루가 잘 나옵니다. 처음에는 이런 하얀 그 꽉에 들어있는데 저는 색깔을 바로 확인할 수 있게 여기다 그 젯소를 바르고 이 안에 있는 물감 색칠을 해서 이렇게 쭉 배열을 해 봤습니다 자 일단 검색을 해서 찾아 봅시다 구글에 들어가서 수채화 파우더 검색을 해 봤습니다 지금 보면 11번가에서 판매를 하고 있는데 저는 예전에 그 한국에서 파는 곳이 없어서 해외 직구로 주문을 했습니다 보시면 이거 말고도 살게 여러가지 참 많이 있네요 자 들어가 보니까 12가지 색에 7만원대로 구성이 되어 있습니다 따로 낫색으로 구입하게 되면 한 곽에 10달러 정도 되는 것 같은데 자 이왕이면 24색 세트로 구입하시는 게 훨씬 더 저렴합니다 실버공간은 살짝 비싼 것 같아서 아마존으로 다시 검색을 해 봅니다 아마존을 들어가서 보니까 24색이 지금 90달러 정도에 살수 있네요 예, 배송비까지 들면 좀더 나가긴 할것 같지만 일단 써보시면 굉장히 재밌으니까 구입하셔도 좋을 것 같습니다 일단 어떤 색이 나올지 제가 먼저 색 차트를 먼저 만들었습니다 자 사용하는 방법은 여러가지 있는데 저는 일단 쭉 해서 먼저 뿌려 보도록 하겠습니다 어떤 느낌 나왔는지 레몬, 옐로우, 오렌지, 그 다음에 감바지라는 색이고요. 그 다음에 버밀리언, 스칼렛. 야, 스칼렛이 쫙 퍼지고 예쁘네요. 그 감바지 오르는 거는 어, 한 가지 색이 아니라. 노란색 가루에 다른 색을 좀 첨가해 가지고 그 색이 번지면서 나타나는 그런 느낌입니다 자 스칼렛까지 했으면 이번엔 저 OST 레드부터 쭉또 해보도록 하죠 저 OST 레드 그 다음에 크림슨 브릴리언트 레드 라이트 브라운 다크 브라운 그러면 터쿠아즈 자쭉 번지는 게 느낌이 되게 참 신기하죠 자그 다음에 에메랄드 그린 워터 쭉 해보도록 하겠습니다 에메랄드 그린 자 노란색과 초록 그 파란색을 좀 약간 섞은 그런 느낌의 색이죠 그 다음에 립 그린 약간 연두빛 같은 그런 컬러 그 다음에 시 그린 코발트 블루 
아, 코발트 블루가 참 색이 예쁘게 나오네요. 그 다음에 울트라마린 마치 요리할 때 양념 뿌리듯이 하는 그런 느낌이죠 그 다음에 퍼플 자그 다음에 바이올렛부터 쭉또 해보도록 합니다 그 다음에 바이올렛 OST 블루 오에스티 블루랑 바이올렛이랑 색이 좀 약간 비슷한 느낌이 드는데 오에스티 블루가 좀 약간 파란색이 좀 들어간 느낌이네요 그 다음에 프로시안 블루 그레이 그 다음에 블랙 자 블랙이 이색 저색 좀 많이 입자가 많이 섞여 있어서 음, 완전한 블랙 느낌은 아니고 약간 그 브라운에 가까운 그런 느낌이 듭니다 그 다음에 화이트 자 화이트는 보면 이렇게 쭉 퍼져 막 그런 느낌이 아니라 이 입자 그대로 화이트 느낌이 나타납니다 자 이렇게 아, 색은 이렇게 봤는데요 자 이것만 쭉 해도 느낌이 되게 재밌는 느낌이 나죠 이런 느낌입니다. 수채화 파우더는 자 그러면 이걸 어떻게 사용하는지 한번 어, 더 살펴보도록 하겠습니다. 자 사용법은 여러 가지가 있는데 아, 여기 포스트에 보시면 음, 약간 뿌리면서 스프레이처럼 뿌리면서 하는 것도 있고 뭐 다양한 효과가 있는데요. 저는 두 가지만 해보도록 하겠습니다. 먼저 앞서 지금 물감 테스트 보여드린 것처럼 물을 먼저 듬뿍 뿌린 다음에 어, 파우더를 뿌려주는 그런 방법입니다 이렇게 약간 되게 신비롭고 자연스러운 느낌이 드는 그런 느낌이죠 이거를 자 요리할 때 양념 뿌리듯이 그렇게 하면 되겠습니다 자 그러면 이번에는 음, 그 다음 종이 위에 그냥 뿌리고 음, 그 다음에 스프레이로 한번 뿌려 보도록 하겠습니다 어떤 느낌이 나오는지 음, 저도 어떤 느낌이 나올지 되게 궁금하네요 이런 이런 저런 색들 좀 섞어서 음, 자 소금 뿌리듯이 이렇게 뿌려주시면 되겠습니다 자 그런 다음에 저는 어, 물인데 워터라고 되어 있죠 자 물로 스프레이를 뿌려 보도록 하겠습니다 네, 이것도 상당히 재미있는 그런 효과가 나오네요 네, 물을 뭐 많이 뿌려 줄수록 많이 뿌려줄 수도 있고 뭐 적게 뿌려줄 수도 있고 자 이렇게 환상적인 효과가 나옵니다 아, 근데 너무 재밌지 않습니까? 되게 신비하고 자 하나 더 해볼 텐데요 이번에는 그냥 물감을 뿌리고 붓을 이용해서 이렇게 색칠을 해주는 방법도 있습니다 좀더 안좋아 수채화 물감처럼 이렇게 가능하죠 사용이 그 다음에 다른, 다른 색 물감도 
좀 뿌려보죠 자 그래서 이렇게 붓을 이용해서 이렇게 표현하는 방법도 있습니다 참 재밌지 않습니까 여러분 자, 이렇게 간단하게 그 워터컬러 파우더에 대해서 알아봤는데 약간 수채화로 추상 느낌의 그 표현을 할때 사용하면 어 완전 환상적인 느낌을 연출할 수 있을 것 같습니다 만약에 이 제품이 궁금하시다면 여러분들도 한번 사서 테스트 해보시는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 자 이상으로 프로시어 제품 음 수채화 파우더 법을 알아봤습니다. 다음 시간에도 또 재밌는 음, 그림으로 만나 뵙겠습니다. 감사합니다.